kung susuriin natin ang connections ng mga resistor sa circuit na ito, ang ilan sa mga resistor ay nakakonekta sa series at ang ilan naman ay nakakonekta sa parallel. Para makuha ang equivalent resistance ng circuit na ito, kailangan nating magtakda ng mga points sa mga junction. Magtakda tayo dito ng point A. Dito naman ay point B at dito ay point C. Ang mga charge ay dadaloy sa point A. Mula sa point A, ang mga ito ay dadaloy sa una at pangalawang resistor at maghihiwalay pagdaloy ng mga ito sa point B. May mga charge na dadaloy patungong R sub 3 at may mga charge na dadaloy patungong R sub 4 at magsasanib muli pagdaloy ng mga ito sa point C. Pansinin natin na ang R sub 1 at R sub 2 ay nakakonekta sa series. Subalit ang R sub 3 at R sub 4 ay nakakonekta sa parallel. Para makuha ang equivalent resistance sa pagitan ng point A at point B ng mga resistor R sub 1 at R sub 2 na nakakonekta sa series, tatawagin natin itong R sub 5. R sub 5 equals R sub 1 plus R sub 2. By direct substitution, 1.0 ohm plus 2.0 ohms ay equal sa 3.0 ohms. Para makuha naman natin ang equivalent resistance sa pagitan ng point B at point C ng mga resistors R sub 3 at R sub 4 na nakakonekta sa parallel, tawagin natin itong R sub 6. 1 over R sub 6 equals 1 over R sub 3 plus 1 over R sub 4. By direct substitution, 1 over R sub 6 equals 1 over 3.0 ohms plus 1 over 4.0 ohms. Ang 1 over 3.0 ohms ay equal sa 0 0.73 ohms raised to negative 1. At ang 1 over 4.0 ohms ay equal sa 0 0.25 ohms raised to negative 1. At ang 0 0.33 ohms raised to negative 1 plus 0 0.25 ohms raised to negative 1 ay 0 0.58 ohms raised to negative 1. Ang reciprocal ng magkabilang bahagi ng equation ay R sub 6 equals 1 over 0 0.58 ohms raised to negative 1. Ang 1 over 0 0.58 ohms raised to negative 1 ay 1.7 ohms. At ang equivalent resistance mula sa point A hanggang point C ay nakakonekta sa series. R sub EQ equals R sub 5 plus R sub 6. By direct substitution, R sub EQ equals 3.0 ohms plus 1.7 ohms. At yan ay equal sa 4.7 ohms. At ito ang equivalent resistance ng lahat ng resistors na nakakonekta sa circuit na ito. Ano naman kaya ang mga current sa bawat resistor? Ang current sa R sub 1 at R sub 2 ay magkatumbas dahil ang mga ito ay nakakonekta sa series. Katumbas din ito ng current na dumaloy papasok sa point A at dumaloy palabas sa point C. Ito ay I equals delta B over R sub EQ. Ang R sub EQ ay nakuha na natin kanina. R sub EQ equals 4.7 ohms. Ang potential difference ay 12 volts. By direct substitution, 12 volts over 4.7 ohms ay equal sa 2.6 amperes. Ito ang current na dumaloy papasok sa point A na dumaloy sa R sub 1 at R sub 2 at dumaloy palabas sa point C. Para matukoy naman natin ang mga current na dumaloy sa R sub 3 at R sub 4, gamitin natin ang voltage sa parallel connection. Delta V sub 1 equals Delta V sub 2. Ang delta V sub 1 
ay equal sa r sub 3 i sub 1. At ang delta v sub 2 ay equal sa r sub 4 i sub 2. Kaya ang r sub 3 i sub 1 ay equal sa r sub 4 i sub 2. I-substitute natin ang value ng R sub 3 at R sub 4. Kaya, 3.0 ohms times I sub 1 equals 4.0 ohms I sub 2. Dividing both sides of the equation by 4.0 ohms, cancel ang 4.0 ohms over 4.0 ohms at ang ohm over ohm. At ang 3.0 Over 4.0 ay 0.75. Kaya ang I sub 2 ay equal sa 0.75 times I sub 1. Ang current sa parallel connection ay I equals I sub 1 plus I sub 2. Ang I ay 2.6 amperes. Ang I sub 2 ay equal sa 0.75 times I sub 1 at ang I sub 1 plus 0.75 I sub 1 ay equal sa 1.75 I sub 1 Dividing both sides of the equation by 1.75 Cancel out ang 1.75 over 1.75 at ang 2.6 amperes over 1.75 ay 1.5 amperes Ang I sub 1 ay equal sa 1.5 amperes. Para naman matukoy ang I sub 2, I sub 2 equals 0.75 times I sub 1. I-substitute natin ang value ng I sub 1. Ang 0.75 times 1.5 amperes ay 1.1 amperes. Ang I sub 2 ay equal sa 1.1 amperes. Gusto nyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!